欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：王一博作品好受欢迎，多平台收获荣誉，拿奖拿到手软，夸不够，根本夸不够。王一博踏入电影圈。竟然如此受宠，真让人羡慕。好热闹的场景，许久未见了。王一博的多部作品在全平台收获各种荣誉，想不到，根本想不到，博子哥现在这么有出息。首先呢，微博电影之夜授予了我们的王一博年度闪耀演员的奖项。年度推荐电影《无名长空之王》热烈成为年度期待电影，抖音电影《奇遇》也热烈备受期待电影。除此之外，那就是几个重量级的奖项了。《无名长空之王》纷纷入选了第二十届电影频道传媒关注单元入围影片，总共一十八部影片入围，其中王一博的两部电影都已经入围。这是何等的幸运！有种一出现就惊艳四座的骄傲，怎么可以这么优秀？怎么可以这么让人兴奋啊？都知道王一博今年是他踏入电影圈的元年，携手无名长空之王，让我们看到了他的实力跟市场号召力，更让我们重新定义了他的身份——青年演员。王一博选择的作品。真的好有眼光，没有迎合市场，却已经被市场认可。两部影片的上映，让我们看到了他在电影领域的表现，让整个电影圈头头来了赞许的目光。外界对于王一博的争议声，在两部影片上映后，貌似都一改往日的说辞，不再是对他演技的各种吹毛求疵。而是逐渐认可了他的大银幕表现，的确演技的提升可圈可点。他在选择作品的时候，没有一味追求市场的需求，而是剑走偏锋，稳扎稳打。拍了文艺片《无名》，拍了航空题材的《长空之王》，虽然都是主旋律作品，但是题材并非热门受宠，却拿下了不俗的票房成绩。无疑，王一博的加入助燃了这种冷门题材的关注度。更值得一提的是，他的作品都是高质量的保障。两部影片成为了国际 A 类电影节的展映作品，《长空之王》是北京电影节的闭幕式影片，《热烈》是上海国际电影节的闭幕式影片，还有《无名长空之王》代表中国的影片。成功亮相戛纳电影节，这无疑是对于作品的高度肯定。好作品是有翅膀的，飞出国门，走向了世界。哎呀，小肥妖说到这里都替博子哥感到开心，怎么这么有出息，让我们更着开心还要自豪？就是这么棒，这才二十六岁的年纪，却让多少人都在羡慕他的如今。只想说，按照这个节奏走下去，我们的王一博岂不是拿奖拿到手软的节奏？不过这都对于他而言不是重要的。他如今对于演戏有不小的野心，看他的各种安排就一目了然。如今他对于角色的选择很慎重，更注重角色的多样化，各种的尝试，更有着自己清晰的定位。这种的事业批，谁不喜欢？别说人家能够做到顶级流量的位置，还要看人家拿到了这位位置幕后付出的艰辛。王一博一步一步走来，从未浪费自己的流量红利，更懂得珍惜自己的羽毛，浓墨重彩的做，才能赢得如今的一切。诚意被正业成粉丝反击。英雄志迟迟没有杀青，是因为他改剧本。近期，程毅和郑业成两个人可以说陷入了舆论当中。从程毅腰伤复发开始，
，再到被保正业成亚戏，然后就是替身问题，再到如今的改剧本，一桩桩，一件件事情被放到了一起。至于这些事情的真假，目前并不清楚。但是，程毅和正业成双方粉丝的关系已经剑拔弩张，是事实。这些都源自于两个人一起参与了电视剧《英雄志》的拍摄。这部剧是一部武侠剧，程毅是一番大男主，女主是李一桐，不过戏份不多。男二则是郑业成，他的戏份从爆料来看，应该也不会太多，毕竟这是一部大男主作品，大多数的戏份应该是集中在程毅身上的。原本程毅和郑业成应该是和往常一样，只不过是合作一部电视剧而已。结果程毅腰伤复发，有人爆料说是因为剧组有人压戏，用替身拍摄了大量武打戏，才导致程毅因为超负荷工作量导致的。而这个压戏的男艺人，自然就是郑业成。这也导致了程毅粉丝对于郑业成的不满，双方粉丝关系开始恶化。郑业成那边则是在看到这个爆料以后，第一时间通过郑业成工作室表明这是谣言。他和英雄志剧组签约时，时间本来定的是三月份，他是拍摄到四月份才离开的，所以他根本没有压戏。结果，他工作室的评论区被程毅粉丝给冲了，基本上全都是程毅粉丝要求郑业成约束自己的粉丝。郑业成的粉丝同样不甘示弱，他们甚至放出了所谓的证据，证明了这件事和郑业成无关。英雄志之所以会被延期，主要原因在于程毅，因为程毅一直在修改剧本。同时，在拍摄的时期大量使用替身，才导致这部剧杀青时间一拖再拖。同时，还曝光了程毅的几位替身长相。目前这件事已经发酵，热搜也是一个接着一个上，双方粉丝都在维护自己家的偶像。那么，事实到底如何？其实，双方本身或许并没有错。只不过按着合同办事罢了，而替身这也是片方安排的，毕竟替身能够加快拍摄速度。你们觉得这件事的问题是诚意的问题，还是郑业成的问题？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快。充满活力，再见。